സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലോക്ക് സിഫർ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രീം സിഫറും ബ്ലോക്ക് സിഫറും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് സിഫർ ആകുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഓരോ പ്ലെയിൻ ഡെക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും സിഫർ ബ്ലോക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി സ്ട്രീം സിഫർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈറ്റ് എടുത്തായിരിക്കും ഓരോ ടൈമിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സോ മോഡേൺ ബ്ലോക്ക് സിഫറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേ ആർ കീഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്സിലും നോട്ട്ബുട്സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറുള്ള മോഡേൺ ബ്ലോക്ക് സിഫേഴ്സ് ഒന്നും ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻലി റിക്വയർഡ് ആയുള്ള രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ ബ്ലോക്ക് സിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ യൂണിറ്റ്സിന് നമ്മൾ പി ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ യൂണിറ്റ്സിന് എസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും കൂടാണ്ട് വേറെ അത് പല ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ഓരോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പി ബോക്സ് പി ബോക്സ് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ബോക്സ് എന്നാണ് പറയുക സോ ഇറ്റ് പാരലൽസ് ദ ട്രഡീഷണൽ ട്രാൻസ്പോസിഷൻ സിഫേഴ്സ് ഫോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്സിനെ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ള എലമെൻസിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇനി ത്രീ പി ബോക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ത്രീ ടൈപ്സ് പറയാം ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് പി ബോക്സ് എക്സ്പാൻഷൻ പി ബോക്സ് ആൻഡ് കംപ്രഷൻ പി ബോക്സ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൽ നമ്മുടെ മാപ്പിങ് കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് പി ബോക്സ് അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് പി ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എൻ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് എൻ ഔട്ട്പുട്സ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ബിറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ടിലും ഉണ്ടാവും സിംപിൾ ഇറ്റ്സ് എ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ പോസിബിൾ മാപ്പിങ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും സോ പി ബോക്സ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് സ്ട്രേറ്റ് പി ബോക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ എണ്ണവും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ എണ്ണവും സെയിം ആയിരിക്കും സോ പി ബോക്സ് നോർമലി കീലസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പിങ് നമ്മൾ പ്രീഡിറ്റർമെൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പി ബോക്സ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയറിലാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രിവേർ ചെയ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണാം ത്രീ ബൈ ത്രീ പി ബോക്സ് സോ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിലും വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് അതിന് പല പോസിബിൾ മാപ്പിങ്സ് ആണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കും പോകുന്നത് ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ വണ്ണും ടൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ വണ്ണും ത്രീ വൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൂവിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അത് പോകുന്നു ടൂവും ത്രീ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി വണ്ണിനെ ടൂലേക്ക് വിട്ടു ഇവിടെ ടൂവിനെ ത്രീയിലേക്ക് വിട്ടു ത്രീനെ വണ്ണിലേക്ക് വിട്ടു ഇറ്റ്സ് അനദർ കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പോസിബിൾ മാപ്പിങ്സും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ ഇൻപുട്സും എൻ ഔട്ട്പുട്സും ആകുമ്പോൾ അതായത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്സ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് പി ബോക്സ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാപ്പിങ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ ടേബിളിൽ ഡയമെൻഷൻ നമ്മുടെ അൽഗോയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഈ ടേബിളിനുള്ളിൽ എൻട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കാണുക അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എൻട്രി ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തിനാല് ബിറ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ബിറ്റിനെ എങ്ങനെ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ടേബിളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എൻട്രീസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ കിട്ടിയ അറുപത്തിനാല് ബിറ്റിനെ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ 
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻപുട്ടിലെ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ദൻ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് ദൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ബിറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻത് ബിറ്റ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതിനകത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ സോ ഇൻപുട്ടിലുള്ളതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ മാത്രം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുള്ളൂ സോ കമ്പ്രഷൻ ബി ബോക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബിറ്റ്സിനെ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം അതേസമയം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന ബിറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പ്രഷൻ ബി ബോക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർ യൂസ് വെൻ വി നീഡ് ടു പെർമ്യൂട്ട് ദ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് സെയിം ടൈം ഡിക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലുള്ള അത്രയും ബിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന ബിറ്റ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുകയും വേണം അതേസമയം പെർമ്യൂട്രേഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ ബി ബോക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബി ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ബി ബോക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്രഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ബി ബോക്സിൽ എൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് എം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ഇനി ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിലേഷനിലാണ് ഡിഫറൻസ് എം ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ കമ്പ്രഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എം ലെസ് ദാൻ എൻ ആയിരുന്നു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആയിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻപുട്ടിൽ എൻ ബിറ്റ്സേ ഉള്ളെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ചില ഇൻപുട്ട്സിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് So, some of the inputs are connected to more than one input and output. So, expansion D-box is normally keyless. Here we have a permutation table to define and transpose it. So, this is an example. And of 12 by 16 expansion P-box. 12 by 16 is not a 12-bit input. We have 12-bit input. We have 16-bit input. Then, we have 16-bit input. Then, we have 16-bit input. Then, we have 4-bit input. Then, we have 4-bit input. So, 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 we have 4-bit input. സോ വൺ ത്രീ നയൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഈ പറഞ്ഞ നാല് ബിറ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് വൺ ദെൻ നയൻ ടെൻ ലെവൻ ഇവിടെ വീണ്ടും കണ്ടോ വൺ നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ ടു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ത്രീ രണ്ട് പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ നയൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും നയൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ട്വൽവ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ട്വൽവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ടിലെ നാല് ബിറ്റ്സിന് ഈ നാല് ബിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ട്വൽവിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അത്രയ്ക്ക് മാറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കി മാറ്റി സോ എക്സ്പാൻഷൻ ബി ബോക്സസ് ആർ യൂസ്ഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം വരിക പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബിറ്റ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ ബി ബോക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരുമ്പം ബിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് മൂന്ന് പി ബോക്സുകളാണ് ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ഒന്ന് കമ്പ്രഷൻ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് പി ബോക്സ് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അഞ്ച് ഇൻപുട്ടും അഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ട്സും ഈ ഔട്ട്പുട്ട്സിന് ഇൻപുട്ട്സിന് നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ ഓർഡർ മാറ്റി മാറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ഇസ് എ കമ്പ്രഷൻ പി ബോക്സ് നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കമ്പ്രഷൻ പി ബോക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻപുട്ട്സ് ഉണ്ട് സോ വൺ ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണ് അറിയാം ടു ഫോർ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ദേ ആർ ബ്ലോക്ക്ഡ് വൺ ത്രീ ഫൈവിനെയാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഇൻപുട്ടിലെ വിറ്റ് ഫൈവ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത് ത്രീ സോ ടു ബിറ്റ്സ് ആർ കംപ്രസ്ഡ് സോ തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ പി ബോക്സ് അവിടെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ത്രീ ഇൻപുട്ട്സ് വൺ ടു ത്രീ കാണാം ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ വൺ ടു ത്രീയിൽ തന്നെ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ത്രീയെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടുവിന് ഒരു പ്രാവശ്യം സോ ഹെൻസ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഫൈവ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ത്രീ ബിറ്റ്സ് ഇൻപുട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈവ് ബിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റി സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഇൻവേർട്ടബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ
ബിറ്റിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് വേണം എന്ത് വാല്യൂ ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സീറോ ആണോ വൺ ആണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന് ഇൻവേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ ബി ബോക്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു ബിറ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട ഇതിൽ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ വണ്ണിനെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചു ത്രീയെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഹെൻസ് കമ്പ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ബി ബോക്സ് ആർ നോ ഇൻവേഴ്സസ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഫിഗറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ ബോക്സ് വൺ ടു ത്രീയിൽ നിന്ന് ടു നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വൺ ആൻഡ് ടു വൺ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോയി ഇത് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഈ ടൂവിൽ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സീറോ ആണോ വൺ ആണോ എന്താ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ ബി ബോക്സ് വൺ ആൻഡ് ടൂവിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ആക്കി മാറ്റി സോ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് വണ്ണിലേക്കും ടൂവിലേക്കും അപ്പോൾ ഇതിനും ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഏതാണ് ഇത് ചൂസ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട വൺ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതിലേക്കുള്ള വാല്യൂ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് എടുക്കണോ ഇതെടുക്കണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഹെൻസ് കമ്പ്രഷൻ ബി ബോക്സ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ബി ബോക്സ് ആർ നോൺ ഇൻവേർട്ടബിൾ സോ എ കമ്പ്രഷൻ ബി ബോക്സ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ബി ബോക്സ് ഓർ വൈസ് വേഴ്സ് അത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പ്രഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ ഒരിടത്ത് എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഫേഴ്സ് ഉണ്ട് കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ബി ബോക്സുകൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഫേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ഇവിടെ ചെയ്ത എന്തോ ഓപ്പറേഷനാണോ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അപ്പുറത്ത് ഡിക്രിപ്ഷൻ സിഫറിൽ യൂസ് ചെയ്യണം സോ എ സ്റ്റേറ്റ് ബി ബോക്സ് ഇസ് ഇൻവേർട്ടബിൾ അപ്പോൾ അതിന് ഇൻവേർട്ടബിൾ കമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് എൻക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് സേഷൻ നമുക്ക് ഡിക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കമ്പ്രഷനും എക്സ്പാൻഷൻ ബി ബോക്സുകൾക്കും ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്